தாவீதுன்னு ஒரு சின்ன பையன் இருக்கிறான் அந்த தாவீது எப்படி நல்ல ஒரு பையனாக இருந்தான் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏசப்பா பிள்ளையா இருந்தான் ஏசப்பாவுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நடந்தான் சின்ன வயசுலயே அவனை ராஜாவாக எடுத்துட்டாங்களாம் நான் நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு இந்த தம்பி சின்ன பையன் தான் ஆனா இன்னும் சின்ன பையன் குட்டி பையனா இருக்கும் போதே ராஜாவாக முடியுமா முடியாது இல்ல ஆனா அந்த குட்டி தம்பி ராஜாவாயிட்டான் எப்படி ஆனா ஏசப்பாவோட இருந்ததுனால ஏசப்பா அவனோட இருந்ததுனால அந்த குட்டி தம்பி ராஜாவாக மாறிட்டான் அப்போ ஏசப்பா ஓங் கூட இருந்தா நீ எப்படி மாறிடுவ ராஜாவாக ராணியாக இத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இப்ப நீங்க எல்லாரும் நான் சொல்ல 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 போறீங்க ஏசப்பா என்னுடன் இருக்கிறார் நான் ஒரு ராஜா ஏசப்பா என்னோட இருக்கிறார் யாரு நீங்களா யாரு ராணி சந்தோஷமா இருக்குத கேக்குறதுக்கு அப்ப ஏசப்பா என் கூட இருக்கணும்னா நான் எப்படி இருக்கணும் நல்ல பிள்ளையெல்லாம் இருக்கணும் ஏசப்பா பிள்ளையா இருக்கணும் தான் நல்ல பிள்ளை அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் கீழ்படிய வேண்டும் திருடக்கூடாது வெரி குட் பொய் சொல்லக்கூடாது எட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது ஏமாற்றக்கூடாது பைபிள் ஒழுங்காக வாசிக்கணும் ஜபம் பண்ணணும் சரி இப்படி எல்லாம் பண்ணா அவங்களுக்கு என்ன பேரு நல்ல பிள்ளை இன்னைக்கு தாவீது என்ற அந்த சின்ன பயணம் எப்படிதான் இருந்தானா ரொம்ப கீழ்படிதல் உள்ள பையனாக இருந்தான் அந்த தாவீதுக்கும் யாரு இருந்தாங்களா அன்னை மாறு இருந்தாங்க அந்த தாவீதுடைய அன்னை என்ன செஞ்சாரா ராணுவத்துல இருந்தாங்க தாவீத என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாரு ஆடு மேய்க்கிற வேலை பெரிய வேலையா ராணுவத்துல இருக்கிறது பெரிய வேலையா ராணுவத்துல இருக்கிறது பெரிய வேலை ஆனா தாவீத என்ன பண்ணாரு இந்த ஆடு மேய்க்கிற பையனை தான் ஆண்டவர் கூப்பிட்டு கிரீடத்தை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணினா ராஜாவாக மாறுவதற்கு ஏன் ராஜாவாக மாறுவதற்கு அபிஷேகம் பண்ணினாரு ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தாலும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக இருந்தாரு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண உடனே ஆண்டவருடைய பலன் அவருக்கு இருந்துச்சா பெரிய ஆளா இருந்த வளர்த்தியா இருந்தாரு கோழியாத்து அந்த கோழியாத்து தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் என்னதான் இரும்பு உடுப்பு போட்டிருந்தாராம் கம்ப வச்சு அடிச்சா வலிக்குமா இரும்பு வச்சு அடிச்சாலுமே வலிக்குமா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறாரு நம்ம தாவீது கிழிஞ்ச சட்டை போட்டு என்ன செய்யறாரு சண்டை போல ரெடியா இருக்காரு தாவீது கையில என்ன இருந்துச்சா கவனம் கூழாங்கல்ல எத்தனை கூழாங்கல் கையில வச்சிருந்தாரு அஞ்சு கூழாங்கல்ல கையில வச்சிருந்தாரு இந்த கோழியாத்து தாவித பார்த்த உடனே பயந்துட்டாரா பொடி பையன் உயிர் பழச்சி ஓடி போயிரு சொன்னார்ல தாவிது பயந்து ஓடிட்டாரா ஏன் பயந்து ஓடல கடவுள் அவரோட இருந்தனால அவருக்கு தேவையில்லாத பயம் வரல அதனால தாவிது என்ன வார்த்தை சொன்னாரு அந்த கொழியத்த பார்த்து ஏசப்பாவை திட்டுனாவே கர்த்தரை என்ன செஞ்சான் தேவனாகிய கர்த்தரை நிந்தித்தான் இப்ப எவ்வளவு பெரிய கடவுள் மேல இல்லையா அதனால என்ன செஞ்சார் இந்த தாவீது அஞ்சு கூழாங்கல்ல இருந்து எத்தனை கல் எடுத்தாரு அந்த கல்ல என்ன செஞ்சார் கவன்ல வச்சாரு தொலைத்து அடிச்சார் நெத்தி பட்டுல போய் விழுந்துச்சு விழுந்த உடனே என்ன என்னாரு யார் விழுந்துட்டா கீழே கோலியா தேழ விழுந்து செத்து போனாரு அப்புறம் தாவீது என்ன செஞ்சாரு ஓடி போய் அவர் மேல ஏறி உட்கார்ந்து இடுப்புல இருக்கிற பெரிய வாழை உருவி அலைய வெட்டி கையில என்ன செஞ்சிட்டாரு தூக்கிட்டே வந்துட்டாரு தேவன் தாவிதோடு இருந்தாரு அந்த குட்டி தாவித விட பல மடங்கு உயரமான கோழியாத்து தாவித விட கீழே போயிட்டாரு அதனால அவர் மேல ஏறி யாரு உட்கார்ந்தா தாவிது உட்கார்ந்து அவ்வளோ பெரிய மனிதனுடைய தலைய கையில என்ன செஞ்சிட்டாரு இதெல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு கர்த்தர் தேவனாகிய ஏசப்பா தான் அப்ப ஏசப்பா நம்மோட இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய எதிர்ப்புகள் நம்ம மத்தியில வந்தாலும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாத ஈஸியா சீவி எடுத்துடலாம் எப்படி அவ்வளோ பெரிய கோழியாத்து தாவிதுடைய காலடிக்கு வந்தானோ அதே போல பெரிய பிரச்சனையை என்ன செஞ்சிடும் நம்ம காலடிக்கு வந்துடணும் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு என்ன செய்யணும் நம்ம ஏசப்பா பிள்ளையாக இருக்கணும் அப்ப யாரெல்லாம் தாவித ராஜா மாதிரி மாற போறாங்க இந்த நிமிஷத்துல இருந்து ஜபம் பண்ண போறீங்க தாவித சின்ன வயசுலயே நீங்க ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டது போல என்னையும் என்ன செய்யணும் ஏசப்பா தெரிந்து கொள்ளுங்க கேக்கலாமா